年，新年快乐，新年快乐，新年快乐！二零一九年咧过去啦，我哋嚟到二零二零年咯。咁嚟到二零二零年咧，有啲嘢咧都要坚持落去，要继续落去嘅。但系科技咧就一路要送旧迎新嘅，我哋就嚟睇睇咧二零二零年我哋将会迎接一啲乜嘢新嘅科技啦。首先第一样嘢啊，就系二零一九年就戆居居咁样就迎接咗嘅，就系、是、呢个接机啦。咁啊，好明显，接机呢一个气候咧，喺二零一九年系唔成熟噶。咁系咪二零二零年就会成熟咧？啊、未必话二零二零年就会成街都系接机，但系咧二零二零年咧接机嘅发展咧一定会好快速嘅。我哋讲接机啊，就唔净系讲一个 mon 就咁接埋，即系好似 Samsung 啊、Razer 啊呢啲可接叠嘅荧幕，我哋仲讲埋有两个 mon 嘅接机。相信呢啲有两个 mon 嘅接机咧，喺二零二零年啊，都会越嚟越受欢迎噶。当中我个人比较期待嘅咧，就系 Microsoft 嘅折叠 tablet 同埋折叠手机噶。咁喺二零一九年嘅 Samsung Galaxy Fold 嘅风波之后咧，咁部机好贵啦，又好似好易坏咁样啦。我相信我哋已经经过咗第一年喺折叠屏幕手机拓荒嘅一年啦。咁所以咧，我哋可以 expect 二零二零年嘅折叠手机咧。应该个价钱咧会稍为下降嘅，咁当然咧仍然会贵过正常嘅手机好多啦，咁但系比起二零一九年个价钱应该会下降咗嘅。之后就系呢个二零二零年会有新嘅游戏主机啦，当然就系 PS 5同埋 Xbox Series X 啦。系啦，唔觉唔觉咧 ，PS 4同埋 Xbox One， 你估下出咗几多年？喺二零一三年嘅产物嚟嘅喎。到今年啊，二零二零年已经系七年嘅时间啦。喺七年入边，科技、游戏同埋画面都有非常之大嘅进步。所以咧，又要推出下一代嘅游戏主机，等大家享受更高质素嘅游戏体验啊，同埋赚多啲大家嘅钱啦。今年二零二零年 ，PlayStation 5 and Xbox Series X 就会喺十一月上市噶啦。有部新嘅游戏主机，咁啊当然要配合部靓仔嘅电视嚟玩啦。二零二零年嘅电视咧，将会出现改变、哦，就系、是、呢个边框咧会幼咗好多嘅。咁啊一两日之前咧就有新闻啦，就系、是、话呢个 Samsung 嘅无边框电视，哦就系、是、咁样样嘅。除咗边框之外咧，解像度方面，四 K 嘅电视广播咧，将会喺全世界度越嚟越流行噶。咁当然某啲国家好似日本咁样咧，已经迈向八 K 嘅广播噶啦。仲有一样嘢就系电视咧会开始加入 microphone 喺入边咯，就会有越嚟越多下一代嘅 smart TV integrate 咗 Alexa、Google Assistant。之类嘅语音助理喺入边嘅，咁而同时 AirPlay 2 w o 咧喺全新嘅电视上面都全部会有配置喺上边嘅啦。喺二零二零年，我哋仲会迎接 USB 4， 乜鬼嘢 USB 4 o 咧？咁就喺 USB 3.0 或者 3.1 3.2、嘅下一代啦。个最高嘅传输速度咧可以去到五 gigabytes per second。咁 USB 4系咪好新、好劲、好鬼死尖端嘅科技呢？其实都唔算系嘅。Thunderbolt 3喺四年前咧已经推出咗噶啦，个速度同埋技术咧同 USB 4其实都差唔多嘅。你可以话 USB 4就系将 Thunderbolt 3带嚟嘅体验。平民化咗，咁估计喺二零二零年嘅下半年就会有搭载 USB 4嘅产品出现噶啦。之后咧就系、是、专业嘅相机啦，二零二零年就会有东京奥运啦，估计 Canon 同埋 Nikon 都会推出佢哋新嘅旗舰相机 ，Canon 就会推出 One DX Mark t r e e 而 Nikon 就会推出 D 六嘅。而喺电影制作方面 ，Red 就会推出 Red Komodo，Red 史上最细部嘅专业摄录机。全世界对电影制作有兴趣嘅朋友都必须要聚焦落呢部 Red Camera 上面。佢有 6K 嘅 Resolution， 系用全新唔系用现有嘅 sensor。相信佢细细部嘅身躯可以将 Red Camera 嘅电影制作带到去下一个世代啊！<笑>我哋仲要讲埋运动相机，而家啲运动相机咧已经越嚟越唔运动噶啦。即使你唔运动都好，有部运动相机喺身依然大把用途。而另外，我哋亦都 expect 会见到更加多类似 Osmo Pocket 嘅肩部相机 ，GoPro Hero 8所带嚟嘅模组啊
，亦都会为运动相机嘅配件市场带嚟一番风雨啊！而三六零全景相机嘅流行，亦都会喺二零二零年继续演化落去。之后就讲下唔系折叠嘅手机啦 ，iPhone 喺二零二零年就会有一个全新嘅设计噶啦，咁起码市场上九成嘅报道啊，都估计会系咁样啦。原来二零一九年全世界最好卖嘅手机就系 iPhone 1 0 r 我觉得如无意外啊 ，iPhone 十一。将会喺二零二零年成为全世界最受欢迎嘅手机啊！嗱，我讲全世界啊，喺香港咧，原来 Android 手机同埋 iPhone 所分到嘅市场啊，几乎系五十五十噶。支持 Android 嘅朋友同埋支持 iOS 嘅朋友咧，系唔使话边个赢嘅，系打和，全部人打和。嚟紧二零二零年嘅手机，预计会有更加多嘅厂商。推出九十赫兹或者一百二十赫兹刷新频率嘅屏幕，为大家带嚟更加流畅嘅体验噶。最后咧就系 5G 啦，冇错啦，二零二零年将会系 5G 盛放嘅一年，预计会有大量嘅手机厂商冲出嚟话：啊，我呢个手机咧 support 5G 啊 ，5G 啊，好快啊！然后咧亦都会有大量嘅电信商冲出嚟话：喂，我哋有 5G 啊！哇，好平啊，好平！嗱，买机上台，签唔知几多年合约，任用 5G 啦。预计会有好多朋友喺二零二零年咧就抢先使用呢个 5G， 然后喺二零二一年咧 5G 就会逐渐普及噶啦。咁其实喺二零一九年啊。科技嘅发展咧，系比我想象中慢咗少少嘅，感觉有好多厂商咧都开始喺度挤牙膏，咁非常之希望喺二零二零年，除咗呢啲解决 M 字压嘅方案同埋推出 5G 之外，我哋会见到更加多嘅突破，咁呢个科技市场咧先至会更加好玩、更加精彩嘅。咁呢条片嘅分享咧就到呢一度啦，希望大家喺二零二零年咧继续多多关照、多多指教。如果想睇更加多嘅话咧，记得 subscribe 呢个 channel。同埋揿隔篱个啰啰啦，有兴趣嘅话咧，亦都可以 follow 我 Instagram， 同埋去 Facebook like 我个 page。我系 Every， 恭祝大家新年进步，我哋下一条片再见。<音樂>